ரைட் கடைசி கிளாஸ் வில்லேஜ் தூரம் எடுத்துனா முதல் வில்லைக்கு ஒரு பக்கத்துல பொருள் இருக்கேக்க எதிர்பக்கத்துல பிம்பம் பெற மாதிரி அதாவது குவியத்துக்கும் அப்பால பொருள் இருக்கேக்க குவியத்துக்கும் அப்பால பொருள் இருக்கேக்க நீங்க நிச்சயமா மெய் பிம்பம் பெறும் அந்த கேட்டகரியில் எடுத்த நாங்க அப்படி எடுக்கேக்க பொருள் தூரம் பிம்ப தூரம் குவிய தூரம் மூன்றுக்கும் இடையிலான தொடர்பு இப்படி வந்தது இதே மாதிரி நீங்க குவியில்லைக்கே மாய பிம்பம் வர்ற நிலைக்கு நீங்க தொடர்பு எடுக்கலாம் நெய்ஃபுக்குள்ள பொருள் இருக்கேக்க அங்க மாய பிம்பம் உருவாக போகுது அதுக்கு தொடர்பு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி விரிவில்லைக்கு தொடர்பு எடுக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொரு நிலைக்கு நீங்க தொடர்பு எடுக்கேக்க இது இப்படி புதர் ஓர மாதிரி தொடர்புகள் வரும் இதே விஷயம் தான் வண்ணோ யூ அங்க இருக்கும் வண்ணோ வி அங்க இருக்கும் வண்ணோ ரேஃப் அங்க இருக்கும் ஆனா சில இதுகளுக்கு இதன் பிளஸ்கள் மைனஸ்கள் மாறி மாறி வரும் இப்ப பெட்டன் இதுதான் ஆனா அந்த பிளஸ் மைனஸ்கள் மாறி மாறி வரும் இந்த பொருள் நில வில்லேண்ட வகைக்கு ஏற்ற மாதிரி எது எப்படியோ இந்த குறிவள கண்டப்பை ஒன்றை பற்றி காய்ச்சினாங்க அந்த ஒவ்வொரு நிலைக்கும் தனித்துவமா வந்த தொடர்பில நீங்கள் அந்த குறிவழக்க பாவிச்சிங்கண்டா கடை வர்ற முடிவு இதே பிரச்சனா தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறபடியா நாங்கள் இப்போ என்னென்று இப்போ வளமையா பாவிக்கிறோம்டா இதை நாங்கள் பொதுவான வில்லேஜ் ஒன்பாடா வச்சுக்கொண்டு குறிவழக்க நாங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க அந்த நிலைக்குரிய சரியான ஈக்குவேஷன் வரும் இப்போ முதல் நாங்கள் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் தொடர்பு எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு அதில் குறிவழக்க போட்டு பார்க்க ஒரே தொடர்பு தான் வந்தது எண்டபடியா நாங்கள் அப்ப முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் என்னென்று இதுதான் பொதுவான வில்லை சூத்திரம் இதுல குறி வழக்க பாவிச்ச அந்த நிலைக்குரிய கணியங்களுக்கு இடையான தொடர்பு சரியா வரும் அப்ப நான் பொதுவா பிரதி இடைக்க குவி குவி வில்லிய பொறுத்தவரையில குவிய தூரம் மைனஸ் இப்ப மைனஸ்ல பிரதி இடுவன் பொருள் அங்கே இருக்கோ அது கேட்ட மாதிரி பிரதி இடுவோம் ஏன்னா அதை உழைக்கிறிருந்த திசையை எப்படி ஒழிக்கிற வரைக்கும் என்ன ஒழிக்கின்ற திசைக்கு எதிராக ஒளியியல் மையத்திலே இருந்து அளக்கிற தூரங்கள் ஒப்டிகல் சென்டர்ல இருந்து ரெயின் டிரெக்ஷனுக்கு ஒப்போசிட்டா எசவர்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஒன்று எடுக்கிறோம் நாங்கள் நீர் ரெண்டு ரெண்டபடியே இந்தியாவில் பொருள் இருக்கேக்கு அது ப்ளஸ் ரெண்டு விட போகுது பயணியமான சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஜூ ப்ளஸ்ஸா தான் இருக்கும் அதை போட எங்களுக்கு இப்போ இதை குவி வில்லையில் பார்த்தோம்னா நெய்ஃபுக்கு உள்ளே இருந்தால் அங்கே விம்பத்தூரம் இந்தியாலேயே வந்திருக்கும் நெய்ஃபுக்கு இந்தியாலே இருந்திருந்தா இந்தியாவில் வந்து இப்ப நாங்க சரியா பிறகு இட விட பிளஸ்லயா மைனஸ்லயா வர்றத பொறுத்து அது இந்த நிலையாண்டு சரியா வேணுமாங்க அப்ப நாங்க இப்படி ஜோமெட்ரிக்கா எல்லாம் அளந்து கீறி எல்லாம் செய்யாம இந்த சூத்திரத்துல பிறகு இட தண்டவாடல விட வேணும் அப்ப இது பொதுவான வில்லை சூத்திரம் இப்ப அதுல நாங்க இந்த குறிவழக்க பயன்படுத்திக்க அந்த நிலையில கணியங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு சரியா வேணும் அப்ப இதுல இப்போ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் என்ன வில்லை சூத்திரம் இதுல முதலில் சொன்னுன்னா இது வேறு வேறு மாதிரி தொடர்புகள் வேறு வேறு இது இடங்களை பாவிக்கிறது இருக்குது இப்போ கூட புக்ஸுகளில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நீம பாவனையில இல்லை வில்லே ஆடி எல்லாத்துக்குமே ஒன் ஓ வி பிளஸ் ஒன் ஓ யூ செவன் ஒன் ஓ ரேஃப் பண்றது பொதுவான தொடர்பும் குறி வழக்கு இதில் பாவிச்ச மாதிரி நாங்கள் தெக்காட்டி குறி வழக்கம் இல்லையாது அது நீ மெய்யா மாயம் ஆண்டது போட்டு ரியலா வேர்ச்சுவல் ஆண்டது பொறுத்து தான் நாங்கள் பிளஸ் மைனஸ் வர போகுது அதுதான் இப்போ பார்த்தா பயன்படுத்துறதா தான் எங்களுக்கு ஏல பொறுத்த வரையில் நாங்கள் இதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இதில் சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் கவனம் ஏனண்டா இப்படி இந்த குறிவழக்கு இந்த சூத்திரம் இதுகள் வேறு வேறு இதுகள் பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்போ ஃபைனல் எக்ஸாம்லேயும் ஒரு முறை ஸ்கீமில் அந்த கடைசியாக இருக்கிற மீது எட்டது அதாவது ஒன் ஓ வி ப்ளஸ் ஒன் ஓ யூஸ் மன் ஒன் ஓவர் எஃப் போட்டு ஸ்கீம் இருந்தது அப்போ அதோட வந்து ஒரு குழப்பத்தால் இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு தான் எடுக்கணும் வந்து ஒரு கன்ஃபார்மாக சொல்லி இருக்கலாம் அதாவது இதுதான் இப்போ வில்லை சூத்திரம் மாறி மெட்டர் பாவிக்கப்படாது அதே நேரம் கிராஃபுகள் சிறைக்கெல்லாம் இந்த தொடர்பு அடிப்படையாக வச்சு தான் கிராஃபுகள் கூறணும் அதில் 
குறிவழக்க போடேக்க பிளஸ் மைனஸ் எங்க வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளஸ் மைனஸ்கள் வேறு அவ்வளவுதான் ஒழிய குறிவழக்க போட்டு வந்த சம்பன்பாடை வச்சு கொண்டு கிராஃப்கள் சிறப்படாது ஆனா பழைய இதுகள் பார்த்த அந்த ஒரு குழப்பம் வந்து சொன்னா அதுக்கு முந்திரை இதுகள் பார்த்தா அப்படி இல்லை அது அந்தந்த நிலை குறியத எடுத்து தான் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவைய அப்ப அப்படி கீரைக்கு என்ன பிரச்சனை என்றா மெய்விம்பம் சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு விதமான தொடர்பும் மாய் விம்பம் வர்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு விதமான தொடர்பும் வந்து ரெண்டு விதமான லைனோ கேவோ ரெண்டு விதமான இது வேறதா இருக்கும் குறிப்பிட்ட வில்லைக்கு ரெண்டு விதமான இது வேறதா இருக்கும் அப்ப அந்த குழப்பங்களை எல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக இப்பத்தைய மிதட் வந்து டைரக்டா இந்த சோன்பாட்டுக்கு தான் விரைவுகள் கூறுறது அதுல இப்ப உதாரணமா இந்த சிச்சுவேஷன் அன்னைக்கு அதாவது மெய் விம்பம் வர்ற சிச்சுவேஷன் குவிய வில்லி அன்னைக்கு குவியூ வில்ல எஃப் வந்து மைனஸ் அண்டா இந்த விஷயம் மைனஸ்ல வரப்போகுது உதாரணம் நான் வன் ஓ விக்கும் வன் ஓ ஜூக்கும் நான் கிராஃப் கூறுறேன்னு நினைக்க வன் ஓ வி சமன் வன் ஓ ஜூ பிளஸ் ஒன் ஓர் எஃப் வந்து வரப்போகுது அப்ப எஃப் இஞ்ச குவியூ வில்ல மைனஸ் அண்ட வழிய என்ன வெட்டு துண்டு மைனஸ்ல வர்ற சிச்சுவேஷன் அடுத்தது அந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்க வருமென்று பார்த்தா என்ன இந்த ஜூக்கு நான் என்ன பிளஸ்ல இருக்க போகுது அதே நேரம் விக்கு மைனஸ்ல வரப்போகுது அப்ப ஜூவுக்கு பிளஸ்லயும் பிக்கு மைனஸ்லயும் போடைக்க எந்த கால்வட்டத்துக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் இந்த கிராஃப் வரும் அதுதான் இப்ப நாங்க பாவிக்கிற மெதட் பழைய ஸ்கீம்லயோ இல்ல வேற பழைய இதுகள்லயோ பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்குரிய இதுக்குரிய எடுத்து கூறிப்பீடும் ஆனா அது இப்ப எதிர்பார்க்கிற விஷயம் இல்ல இப்ப அந்த மெதட்ல இப்ப கூறுனீங்கன்னா கேவலம் நீங்க மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்ப இப்ப தேது இதுதான் சவுன்பாடு இதுக்குத்தான் நீங்க கிராஃப் இதெல்லாம் எடுக்கணும் அதுல இந்த பிளஸ் மைனஸ்ல பொறுத்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள புள்ளி இன்றைய விரப்போகுது அவ்வளவுதான் விஷயம் அங்கால கேள்விய செய்ய தெளிவா விளங்கும் அது அடுத்தது பாப்பம் நேர்கோட்டு ஒரு பெருக்கம் அதாவது பொருளை போல பிம்பம் எத்தனை மடங்கு பெருசா வந்துரு கண்டு பாக்குறதான் இந்த நேர்கூட்டு ஒரு பெருக்கம் அது உயரத்தை பார்த்தேன் சைஸை பார்த்தேன் எல்லாம் ஒன்று தான் இணைய பரிமாணமாக தான் அது நடக்க போகுது பொதுவாக நாங்கள் உயரத்துக்கு தான் கிடைக்கிறோம் நாங்கள் அப்போ பொருளை போல விம்பம் எத்தனை மடங்கு உயரமாக வருது ரெண்டாவது இணைய பரிமாணம் ஒரு பெருக்க மண்ட விஷயம் அது வரவேற்கப்பட்ட விஷயம் விம்ப உயரத்துங்கள் பொருள் உயரம் இதில் பயன்படுத்துகிற குறியீடு சிமோல் எம் கேபிட்டல் எம்னு ஒரு குறியீடு நாங்கள் பின்னுக்கு பயன்படுத்துவோம் அது வேற விஷயம் ரெண்டபடியாக மாறி கேபிட்டல் எம்ஏ இங்கே பயன்படுத்தப்படாது நேர்கூட்டு ஒரு பெருக்கம் லீனியம் மெக்னிபிகேஷனுக்குரிய நோட்டேஷன் வந்து சிமோல் எம் தான் கேபிட்டல் எம் இல்லை அப்போ அது முக்கியம் சரி அப்போ இது இந்த உயரங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பாக தான் அது வரையறுத்து இருக்குது இதை நாங்கள் பிம்பத்தூரம் பொருள் தூரத்துக்கு இடையிலான தொடர்பாக இதன் மாற்றி பெறலாம் ஒன்று பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் ஒரு பிம்பம் வர்ற சிச்சுவேஷனுக்குரிய படத்தை தருவோம் இப்படி ஒரு வில்ல இருக்கணும் வைப்போம் இதுல ஒரு பொருள் உண்டு இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கணும் வைப்போம் இப்ப பிம்பம் எங்க வேறு மண்டு பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் கதிர்படங்குறதுனா பிம்பத்தின் நிலையை கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன சமாந்திரமா வேற கதிர் எப்போக்குள்ளால போகும் ஒளியியல் மையத்துக்குள்ளால போறக்கள் முது முறிவு இல்லாம போகும் அது ரெண்டும் சந்திக்கிற நிலை தான் பிம்பத்தின் நிலை அப்ப எனக்கு இந்த உயரத்துக்கான தொடர்பும் தூரத்துக்குழமான தொடர்பும் காண்றதுக்கு எனக்கு எல்லாம் தேவை இல்லை என்னுடைய தனியை நான் இந்த ஒளியியல் மையத்துக்குள்ளால போற மட்டும் காண்றேன் கீறுறேன் ஏன்னா அதற்கு இருந்தாலே எனக்கு தொடர் எடுத்து படுப்ப இல்லை ஏன் அப்படியே முத்கோணம் பெற போகுது ரெண்டு கோணம் சமனான அப்ப ஈஸியா எடுத்துடலாம் இப்ப நான் ஒரு கதிரை கீறுறேன் எங்க ஒளியியல் மையத்துக்குள்ள போற கதிர் அது எனக்கு இதுல எங்க பிம்பம் வருதுன்னு வைப்போம்
பொருள் உயரம் HO அதே மாதிரி வில்லையில இருந்து தூரத்தை பொருளுண்ட தூரத்தை நான் ஜூ ஆண்டு வைக்கிறேன் அதே மாதிரி பிம்ப தூரத்தை விண்டு வைப்போம் பிம்பத்தின் உயரம் H இமேஜ் I ஒளியியல் மையத்துக்குள்ளால போற கதிர என்ன முடிவடையா போகும் யார் பக்க இட பேச்சு வேற ஆனா நாங்கள் என்ன மெல்லிய சிறிய வில்லைகளை தான் நாங்கள் இங்க பாக்குறோம் அந்த பக்க இட பேச்சு புறக்கணிக்கலாம் இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சாமன் போறன் முதல் இதுக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஹெச் ஓ ஓ ஜு இதுக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்தால் ஸ்டாண்டிட்டா ஹெச் ஆய் இமேஜ் இந்த ஹைட் ஓவர் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு கோணம் என்ன நேர் ஹோட்டு இருப்பு இருக்கமே என்ன பிம்போ எடுத்துங்கள் பொருள் இயரம் அதாவது ஹெச்ஐ ஓ ஹெச் ஒன்று தான் மேலே எடுத்துருக்கு அது நான் இருக்கா வெளுவாய் ஆக்குவாயாக்கினா இது இஞ்ச இதை கீழே ஒன்னா பி இஞ்ச அளவு வர போகுது இப்ப பிஓ ஜூ ஒன்று வர போகுது இப்ப இந்த விவசாயமான உறுப்பு இருக்கா பிம்ப உயரத்துங்கள் பொருள் இழந்த கொண்டுதான் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அதை நாங்க என்ன பிம்ப தூரத்துங்கள் பொருள் தூரம் மண்ணம் போட்டுக்கொள்ள இப்ப கழி கேட்ட கழியில என்ன இதுல டேட்டா இருந்திருக்கோ அதன்படி நாங்க போட்டு செய்யறோம் இதுல இப்படியே மட்ட பெருமதி காட்டியிருந்தா இப்ப எங்களுக்கு சமன்பாட்டுல போட்டு வரைக்க இப்ப நாங்க குறிவிட கூட பாக்கியே செஞ்சாலே என்ன செஞ்சாலே இருக்கின்றதை காட்டுறதுக்காக இந்த வி மைனஸ் வரலாம் என்னென்னு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு உயரங்கள்ல விகிதம் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த தூரங்களும் அது என்ன பிளஸ் என்ன மைனஸ் ஆயிருந்தானே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த எண் குறைமதி மட்டும்தான் தேவை அப்ப எங்களுக்கு இது இந்த உயரம் அண்ட் இதுல பாவிக்க எங்களுக்கு அந்த மட்ட பெருமதி நாங்க பயன்படுத்த உயரம் அதை போமி நேர் பெருமதி தான் ஆனா இந்த பிம்ப தூரம் பொருள் தூரம் வந்து நாங்க கதை கேட்க அது சில வேலை எங்களுக்கு ஒன்று சில வேலை மைனஸ் வந்தா மைனஸ் வந்து நாங்க போட்டுருவோம் ஆனா உண்மையா அப்படி போடப்படாது அதால மட்ட பெருமதி போட்டு காட்டியிருக்கு இந்த வரிமான உறுப்பு இருக்கும் இந்த ஒன்றுக்கு மைனஸ்ல விருதுன்னு விட மைனஸ்ல விடுவதுல அர்த்தம் இல்லை எங்களுக்கு அந்த எண் பெருமதியில மட்டும்தான் நாங்க பயன்படுத்தணும் மொழிய அதில் பிளஸ் மைனஸில் வந்து அதில் கருத்தில் உள்ளப்படாது இந்த ஏக வரிமான உறுப்பு இருக்கும் மண்டல விஷயத்தில் எனது உயரத்தின் வீதம் அதை நாங்கள் மாறி தூரத்தின் வீதம் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இங்கே முக்கியம் குறியீடு கேபிட்டலையும் பாவிக்கப்படா இங்கே ஏக பரிமாண உறுப்பு இருக்கிறதுக்கு அடுத்தது வரையறுக்கப்பட்ட விதம் வந்து உயரங்களில் வீதம் அதை நாங்கள் வேணும் மண்டல் விம்ப தூரத்துங்கள் பொருள் தூர மண்டம் பாவிச்சு கொள்ளலாம் பாப்போம் 
diverging lens has a focal length of 20 cm an object of 2 cm tall is placed 30 cm in front of the lens in our video on the curve and the Kuvia to Raman the river centimeter Alkamunala and the centimeter Uyaramana for Londo Mupo centimeter Suratile Pachirica Mela the trigger Bimba Manga Veramanda the trick by Penangon and Detailer Kalpataman the Villa and Achuma Melotama Thirinja Visium Vidi Villa Porlang in Abadin buddy, if for Pathamaranda, if for Kananga Pavika one year, India Lef, in Puri Samandra Makaran, India Kurpuli in the Vera Marie Kapoza, by Vidi Vileke, the Fogal and Vande, Kurivalakin buddy, plus lever of Pozo, but on a Kurivalakin buddy Pavike, Fuka, Pembertine, plus it was a centimeter. I am a reporter, Muppa centimeter left, but Chirica, Pajuka, Poda one year, a room plus Muppa. Yet, Yali plus a gun is better. But I'm there, Podua village on battery. The other way, Learning is that using Cartesian convention. Well, the other could be a running. We then can't a porum, but a pretty cut one in three in them plus lever and a pretty thing as Kana one year the plus Mulinanga Portavilla and the other day let's say Yavaram. So B. Jew and the other one plus sun and the year. Within a centimeter, Mupo centimeter through the travel chicka. A father. 1 over 30. The plus of the card is the same. 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 plus இது <laughs> The wood plus the very 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 young again any chame as it in Jalan Verapo. A pay the confirm a very will like you put it on Verman and let him and a pretty young like a crop of man situation in an anger, some barla for a one year, for a thunder what lay at it, said Yaver. Other third Wimber than the size in another to go to the size of the image. About the Kangala Tirinjev seem in there Wimber to the Tungle. For two ramum, Wimbo Yeratanga, for Luyaram, tend up on the land. Padilla for one nanga, be part. Ungle to Wimbatin there, we get at the petty than curt tricker, but it's and wet when 
பொருள் என்ற உயரம் பார்த்தோம் அது வந்து டென்டு சென்டிமீட்டர் சந்திரிக்கிறேன் இது என்னத்துக்கு சமனா இருக்கும் பிம்ப தூரத்துக்கு பொருள் தூரத்துக்கு சமனா இருக்கு பிம்ப தூரம் எவ்வளவு வந்திருக்கு பன்னெண்டு வந்திருக்கு பொருள் தூரம் எவ்வளவு சந்திரிக்கணும் முப்பது பேச்சு பார்த்து மண்டா இது மூன்று அலசிக்கு விடுவோம் நாலு அப்ப நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டா பத்தா விற்கணும் செய்வதற்கு எட்டு அழகு கட்டாயம் கொடுக்கணும் எச் என்ன அழகுல இருக்கோ அதே அழகுதான் இது வேற போகுது ஏன் இது ரெண்டு நீங்க சென்டிமீட்டர்ல போட்டாலும் மீட்டர்ல போட்டாலும் வெட்டு போற விஷயம் அப்ப இதுல எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்ல மாத்திர ரெண்டு மாத்தி மிளகடை தேவையில்ல வீஞ்சுவும் ஒரே அழகுல இருந்தா சரி இருந்தா என்ன அது அங்க வந்து ப்ரீபிக்ஸ் இது அப்படியே வெட்டு பட்டு போற விஷயம் முச்சேக வெட்டு பட்டு போகும் அப்ப அதே மாதிரி இங்க என்ன பொருள் உயரம் என்ன அழகுல இருக்குதோ அதே அழகுல விம்ப உயரமும் வேற அப்ப இது ரெண்டு சென்டிமீட்டர்ல வழியா இதுவும் என்ன சென்டிமீட்டர்ல பிறப்போம் அடுத்தது கதிர்படத்தை பெரிய சொல்லி இருக்கு முதல் தலைமை ஏற்றுக்கு வில்லக்கு வில்லியக்கு வில்லே ஒரே அடியாவும் பெருசாக்கு இருக்கலாம் அல்லது மையத்துல வில்லே என்ற வகையே சின்னனாக்கு இருக்கிட்டு அப்படியே சென்றதுக்குள்ளால கோட்டை போட்டு விட்டாலும் சரி சரி இந்த குவியத்தை நான் மார்க் பண்ணி விடுறேன் இதுல இருக்கன்னு வைப்போம் இதான் பொருள் ரெண்டு வேப்பம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஒளியேற்றின் மையத்துக்குள்ளால போற கதிர் முறிவில்லாம அப்படியே போகும் சமாந்திரமா போற கதிர் குவியவில்லையா இருந்தா குவியத்துக்குள்ளால போகும் இது என்ன குவியத்துல இருந்து வெற்ற மாதிரி இருக்க போகுது அப்ப முதல் கட்டம் ஒளியல் மையத்துக்குள்ளால போற கதிர கூறுவாங்க அது என்ன முறிவில்லாம நீர போகும் இணைய போப்போது கதிர்கு இருந்தா கதிர்ண்ட திசை போட்டு காட்டணும் என் பொருள்ல இருந்தா நான் எப்பவுமே கதிர் போகும்போது இதுல மட்டும் போட்டுட்டு விட்டாப்புல என் அப்படியே தொடர்ச்சியா வருது அப்ப இங்கேயும் இதை தாண்டி நாங்கள அத காட்டவும் அங்க சிங்கிளரோ பாவிச்சா இங்கேயும் சிங்கிளரோ காட்டுவோம் அடுத்த வட்டம் சமாந்திரமா வர்ற கதிர் என்ன நடக்கும்னு வாப்போம் அதுங்க எஃப்ல இருந்து வேற மாதிரி இருக்க போச்சு அதுக்கு இப்படி வர்ற கதர் இப்படி போ போ இங்கே இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும் தான் எக்ஸ்டன் பண்ணி இருக்கணும் இப்படி ஒண்ணு அப்ப இந்த லைனே என்ன கட்டைய டொட்டோ லைனாலும் காட்டணும் இங்க அது போகுது அப்ப அது கேரோ நான் இது வேற வேற கலரா பாக்கிக்கிறேன் நான் செய்ய ஒரே கலர்னா என்ன அது இந்த ஆரோவால நீங்க வித்தியாசப்படுத்தி காட்டல நான் இதுலயும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டிக்குவேன் 
டபுள் அரோவை பவிச்சு விடுவேன் விஞ்சாலையும் டபுள் அரோ இதுக்கு என் உண்மையா கதர் ஒன்றும் இல்லை அந்த வழியா இந்த லைன் டொட்டோர் லைனா இருக்கணும் அது முக்கியம் எனக்கு அது ஒன்றும் போகல என்னத்துக்காக இதை நாங்கள் நீட்டி வச்சுக்கிறோம் பிம்பத்தின் நிலையை இனம் காண்றதுக்கா இப்போ இமேஜினை போய் சார் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறானுங்கிற பர்பஸ் எங்கள் நீங்கள் இந்தியாவிலே இருந்து நீங்கள் உபசவ் பண்ணிக்க இந்த ரே இப்படி வர்ற மாதிரி இருக்க போகுது இது இப்படி வர்ற மாதிரி இருக்க போகுது அது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்க போகுது அப்போ லொக்கேஷன் அங்கே இந்த பாயிண்ட்ட இமேஜின் லொக்கேஷன் இங்கே அதாவது பொருளுண்ட நிலை இது இந்த பாயிண்ட் நாங்க இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒத்த விம்பத்தின் நிலை இந்த புள்ளியிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்க போகுது சரி இப்ப பிம்பத்தை சுருவோம் இப்படி கூறினாலும் பிள்ளை என்னண்டா இது மெய் பிம்பம் இல்லை மாய பிம்பம் ரியல் இமேஜ் என்றால் ஓகே கண்டினியூஸ் லைனால் நாங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் இது வந்து வேர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்போ வேர்ச்சுவல் இமேஜ் என்றால் டொட்டோட் லைனால் தான் நாங்கள் நாங்கள் காட்டணும் சரிய மாய பிம்பம் என்றால் முறைந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் காட்டணும் மெய் பிம்பம் என்றால் தொடர்ச்சியான ஹோட்டலில் காட்டலாம் இப்போ இந்த மாய பிம்பம் வர்றபடிய கட்டாய நாங்கள் அது டொட்டோட் லைனால் தான் காட்டணும் முடிவடைய <laughs> போகும் <laughs> சமாந்திரமாக கதிர் வந்தால் அது ஒன்று லெஃப்ட்குள்ளால் போகும் அதாவது குவி வில்லேனா கண் பெக்ஸ் லென்ஸ் இருந்தால் லெஃப்ட்குள்ளால் போகும் கண் கேவ் லென்ஸ் இருந்தால் விதி வில்லே இருந்தால் குவியத்திலேருந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இமேஜின் லொக்கேஷனை எடுத்துக்கொள்வோம் விம்பத்தின் நிலையை நாங்கள் ஆரிந்து கொள்வோம் அப்படி தான் முக்கியம் இப்போ நாங்கள் இது ஒரே ஒரு வில்லையை தந்தபடியே இதோட விஷயம் முடிஞ்சுது சில ரெண்டு வில்லையை அங்கே வேறு உங்களுக்கு கேள்வியில் எந்த ரெண்டு கதிர நீங்க கீற தொடங்கினீங்களோ அந்த ரெண்டு கதிரை தான் தொடர்ச்சியா கீறி கொண்டு போகணும் கதிர்படம் என்றது புதுசா பெந்து அங்க வசதி கண்டு ஓட்டு திருப்பி சமாந்திரமா போறதே கதிர் ரெண்டு புறம்பான கதிர் எடுத்து ஒளியியல் மையத்துக்கான முடிவடையாதான புறம்பான கதிர் எடுத்து கீறப்படார் ஆனா அந்த நிலையில நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன இந்த ஒளியியல் மையத்துக்குள்ள போறதும் மற்றது சமாந்திரமாக வர்றதும் தான் எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பொருத்தமாக நடவடிய அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஜியோமெட்ரி ஒர்க்கு டொட்டோ லைனால் செய்துட்டு பிறகு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கீறின ரேஸை தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அது அப்படிப்பட்ட கேள்வியல் விலைக்கு அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இதில் உடனே கேட்டிருக்கு அடுத்த பாப்பம் ஒரு குவி வில்லேண்ட குவிய தூரம் பத்து சென்டிமீட்டரா இந்தெந்த தூரங்கள்ல பொருள் இருக்கேக்க அங்க வந்து பிம்பம் உருவாகுது இந்த மூன்று சந்தர்ப்பத்திலையும் பிம்பம் அங்க உருவாகும் என்றதையும் பிம்பத்தின் தன்மையிலையும் கூறட்டான் அதாவது ஒரு பெருசதா ஒரு சிறுத்ததா தலைகளானதா அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லுவோம் ஒன்றை நான் சும்மா செய்து காட்டுறேன் மற்றதை அதன்படி செய்கிறதானே முதலாவது சுச்சுவேஷனை பார்ப்போம்
இந்தியாவில் நாங்கள் ஒரு பொருள் இருக்கண்டு வைப்பண்ணாங்க என்ன ஒழிக்கிறது இந்த திசை இது என்னுடைய ஒழிக்கிறது திசைக்கு எதிராக அளக்கிறதுகள் பிளஸ் ஒழிக்கிறது இந்த திசையிலேயே அளக்கிறதுகள் மைனஸ் முதலாவது கேஸில் ஜூ வந்து பிளஸ் முப்பது குவியத்துறம் பத்து சென்டிமீட்டர் இப்படியொரு சமாந்திரமா கதிர் வந்தா என்ன பரல பேஸ் இப்படியொரு இதுக்கால போகும் அதனுடைய போக்கல் போய் நிஞ்சு வர போகுது அப்ப போக்கல் வந்து மைனஸ் அப்ப குவியத்துறம் மைனஸ் குவி வில்லைய பொறுத்தவரையில குவியத்துறம் மைனஸ் அப்ப எஃப்க்கா நாங்க போட வேண்டியது மைனஸ் டென்னு அப்ப நான் வில்ல சித்திரத்துல பிரதிடுறேன் ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் முப்பது சமன் ஒன் ஓவர் எஃப் மைனஸ் இருக்கிறது இப்ப மைனஸ் ஒன் ஓவர் பழைய தெக்காட்டின் குருவழக்கு பழைய நிலை நீங்க பெட்டரா இது இஞ்சால வரைக்கும் பிளஸ் வந்து வர போகுது எனவே போது முப்பது சென்டிமீட்டர்ல வைக்கிறோம் அது நேரவாசி தூரத்துல வந்திருக்கு மைனஸ்ல அப்ப விம்பத்தின் வகை என்ன இயல்பு பெட்டின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்குது அப்ப பார்த்தோம்னா இருந்தா என்ன இந்தியாவில் வேற போகுது நீங்க கதிர்படங்குறதுனா என்ன இந்த விம்பத்துல நிலைக்குள்ள கதிர்கள் போக போகுது என்னபடிய இது மெய் விம்பம் அப்ப விம்பத்தின் இயல்பு மெய் விம்பம் மற்றது என்ன உயிர் சிறுத்தது அதை இன்னும் கொஞ்சம் மடிவா சொன்ன என்ன முப்பது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல வந்தா சரி இரவாசியா வந்திருக்கும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் மடிவா சொன்னா இல்லை பொருளின் அளவின் அரை பங்காக இருக்கும் அது உயரம் என்ன தலைகளானது வில்லைக்கு எதிர்ப்பக்கத்துல வரும் இந்த இதுகளை சின்ன சரி பிம்பத்தின் இயல் கதிர்படத்தை பற்றி கேட்கிறேன் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த இமேஜ் அப்ப பிம்ப தூரத்தையும் அதே மாதிரி என்ன இயல்புகளையும் சொல்லி சொல்லி இருக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா இருந்தா பத்து சென்டிமீட்டர்ல வைக்க சொல்லி வச்சிருக்கான் பொருள் ஏன்னா என்ன குவியத்திலேயே வச்சிருக்கு அப்ப குவியத்திலேயே வச்சா என்ன விம்பம் அங்க முடிவிலில உருவாக போச்சு ரெண்டாவது கேஸ் பொருளை வச்சிருக்கு அப்ப இஃப்லியே வச்சிருக்கீங்க நாங்க இந்தியால சமாந்திரமா பிடிக்காது உங்க போ போகுது இந்தியால இப்படி சமாந்திரமா போ போகுது அப்ப நாங்க இந்தியால கண்ணை வச்சு பாக்க இங்கே இங்க முடிவு சுகத்திலே இருந்து வேற மாதிரி இருக்க போகுது அப்ப இங்க விம்பத்தின் இயல்பு பார்த்த மாதிரி இருந்தா பொருள் இருக்கும் பக்கத்தில் நிமிர்ந்த மாய விம்பம் சரி இதே சைட்ல போய் இங்கால இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ்ல இரண்டும் 
மீட் வேணும் என்று சொல்றது மீனிங்ல அண்ட் அதை நாங்கள் கொண்டு வைத்து அங்க முடிவுகள் வைக்கிறோங்கிற சாத்தியம் இல்லை ஆனால் இங்கே இருந்து பார்க்க கேட்குற நட்சத்திரத்தை பார்த்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இன்ஃபினிட்டி அப்போ நான் பார்க்க வைக்க பார்க்க வைக்க இங்கே இங்கே முடிவுலேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்க போகும் அப்போ இங்கே இயல்பு ஓகே இந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன பொருள் இருக்கிற பக்கமே நிமிர்ந்த மாய விம்பம் சைஸ் பார்த்த மாண்டா என்ன இது போயக்க முடிவில வருதுன்னா உயரம் அந்த முடிவில் அப்ப உங்களுக்கு பார்க்க அது முடிவில் உயரம் என்றதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா அது அந்த எங்களுக்கு தோன்ற விதம் வந்து அஹ் உண்மையா பொருளின் உயரத்துல பிம்பத்தின் உயரத்துல மட்டும் தங்கி இருக்கிற விஷயம் இல்லை அது வேற விஷயங்களும் இருக்கு நாங்க பின்னு படிப்போம் ஆனா என்னவோ இங்க விம்பத்தின உயரம் வந்து பார்த்தா அது முடிவு தான் அதுல மாட்டுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இமேஜின சைஸ் வந்து இமேஜின ஹைட் வந்து இன்ஃபினிட்டி தான் ஆனா நாங்கள் பார்க்க எங்களுக்கு அப்படி இன்ஃபினிட்டி என்று தெரியுமான்னு பார்த்தா அப்படி இல்லை அதே அப்படி என்றதை வச்சு சும்மா நீங்க கோயிலுக்குள்ள பார்த்த கண்ணிலே ரெண்டு விம்பம் தோன்றுது என்ற ஒரு ஐடியா வச்சு ஜோசிங்க அப்புறம் நாங்க அந்த செக்ஷன் படிக்க வைக்க அதாவது கண்ணை பெரிய படிக்க வைக்க அதை பெரிய பார்ப்போம் நாங்க என்ன பிரச்சனை என்று அடுத்தது சி பாட் அதே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்துல வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி காட்சி பார்ப்போம் இங்க வந்து ஜூ கா என்ன அஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்ன பிளஸ் எழுதி தெக்காடையும் குறு விளக்கப்படி என்று போட்டு இதை எழுதி போட்டு எழுதுறது பெட்டர் இடத்துக்காக நான் எழுதுறேன் இப்போ ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் அஞ்சு எட் ப்ளஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் எஸ் இப்போ மைனஸ் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஓவர் டென் இப்போ வியை பார்த்தோம் என்றதா ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஃபைவ் அங்கால போ ஒன் ஓவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏற்கனவே இந்தியாவில் மைனஸ் ஒன் ஓவர் டென் அப்போ இதை சோல்வ் பண்ணினா டென் கோமன் இங்கே டூ மைனஸ் ஒன் வாட் இந்த அப்போ என்ன டென் சென்டிமீட்டரில் இமேஜ் வந்து ஹோம் ஆஃப் போகுது ப்ளஸ் டென் ரெண்டு பேர் அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒப்ஜெக்ட் இருக்குது பிளஸ் டென் அண்ட் அதே சைட் வேணும் இப்ப இப்ப என்ன சிச்சுவேஷன் அப்ப டெண்டுமே ஒரே இது வேறபடிய பொருள் இருக்கும் பக்கத்திலேயே விம்பம் உருவாக போகுது சேம் சைட் டிஸ்டன்ஸ் டபுள் ஆக வந்தபடியே என்ன ஹைட்டம் வந்து டபுள் ஆக வந்திருக்கும் இதே சைட் வருகிறது அப்ப நிமிர்ந்தது அடுத்த என்ன மாய விம்பம் அப்ப என்ன பொருளின் அளவு இப்ப இருமடங்கான நிமிர்ந்த மாய விம்பம் பொருள் இருக்கும் பக்கத்திலேயே உருவாகும் அதை நீங்க எழுதணும் அடுத்தது பாப்பம் ஒரு குவிவில் வந்து கன்வெக்ஷன் ஒரு ஸ்கிரீன் ஒன்று இருக்கும் இலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒளிர் பொருள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பல்பின் ஃபிளம் என்ன இப்போ அதுக்கு நீங்கள் யோசிச்சுக்கொள்ளலாம் தெரியும் ஒளிர் பொருள் அதில் மழு ரிச்சுவால் சரியா ஒரு ஹேண்டில் உள்ள ஃப்ளேம் ஏதோ ஒரு ஒளிர் பொருள் அதுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் இடையில ஒரு வில்லி ஒன்று உருவாக்கி வச்சிருக்கு 
அப்ப பர்பஸ் என்ன அந்த எலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் என்ற இமேஜ் வந்து ஸ்கிரீன்ல ஃபார்ம் பண்றோம் நாங்க பர்பஸ் இந்த லென்ஸ் இந்த போக்கல இந்த ஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் விடப்பட டிஸ்டன்ஸ் d ஆ வாட் இஸ் தி மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் d ஃபோர் கேட் தி ரியல் இமேஜ் ஆன் தி ஸ்கிரீன் அண்ட் சொன்னதன்படி பார்த்தா அப்ப என்ன டி க்கு ஏதோ ஒரு வா குறைஞ்ச தூரம் இருக்கு அப்ப இதுக்கு அப்ப அதிலும் பா கூட இருந்தா தான் சரி அப்ப அதிலும் பாக்க குறைஞ்சா வந்து மெய் விம்பத்தை அங்க பொறி இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வேற போகும் சரி நாங்க சும்மா தொடர்பு எடுப்போம் பார்ப்போம் சும்மா பொதுவா ஒரு தொடர்பு எடுப்போம் அதுல இருந்து இந்த ரியல் இமேஜ் என்றத அப்ப என்ன கண்டிஷனை போட்டா சரி என்றதை பார்த்துட்டு நாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் பொருள் இருக்கு ஜனங்கையோ பிம்பம் வருதுன்னு வைப்பான் இதுல சொன்ன விஷயம் இந்த பொருளுக்கும் திரைக்கும் விடப்படையும் இதுல ஸ்கிரீன்ல தான் இமேஜ் வந்து ஃபோம் ஆக போகுது இதுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பிக்ஸ்ட் அந்த ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு உள்ள வந்து அங்க என்ன ரியல் இமேஜ் ஃபோம் ஆகாத அப்ப நாங்கள் ஒரு அது ஒன்று வேலையே சுமார் வைப்போம் என்ன டி என்று இதுல சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப இந்த டி என்று வைப்பேன் இதை டி என்று வச்சா நான் பொருட்க இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி என்றும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ வேண்டும் தனித்தனியை வைக்க வேண்டிய தேவையில் என்ன ஏதோ ஒன்றா வச்சா மெட்டல் இருந்து டீல இருந்து சப்ளை பண்ணி மெட்டதை போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் இதில் பொருட் தூரத்தை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸென்ட் வைக்கிறேன் ரெண்டபடிய விம்ப தூரம் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி மைனஸ் எக்ஸ் நாங்க இங்க வந்து தின் குறிவிளக்குப்படி யூசிங் கார்டின் சிங் கன்வென்ஷன் எழுதிட்டு போய் நாங்கள் பிழைதிடுவோம் வீக்காக பார்த்த மாதிரி இருந்தால் இஞ்சால் அப்போ என்ன மைனஸ் அப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த வில்லியன் சைட்டில் இந்த ப்ளஸ் மைனஸில் போட்டு விட்டீங்கன்னா புள விட மாட்டியல் என் பொருள்ல இருந்து ஒப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் ரே வர போகுது ரெயின் டிரெக்ஷன்லேயே அளக்குறதுகள் மைனஸ் நைன் இஞ்சால் மைனஸ் ரெயின் டிரெக்ஷனுக்கு ஒப்போசிட்டாக மிஸ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் அப்போ ஒப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் ரே வர போகுதுன்ற கன்செப்டில் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இதில் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் மைனஸில் வர பிரச்சனையே வேறு ரைட் நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ வீக்காக மைனஸ் இனிஞ்சால வேறுடைய மைனஸ் அப்போ மைனஸ் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓ வி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ யூ வந்து ப்ளஸ் தான் அது இந்த வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓர் எஃப் இது எனக்கு என்ன கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் குவி வில்லியன் செலி தெளிவாக தெரிஞ்சபடி அது இந்த மைனஸை போட்டு போடலாம் தான் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஓர் எஃப் சரி இது என்னென்று நான் காணலாம்டா Minimum value of D for get a real image on the screen. The X is near Parumadiya. That's why I'm going to go to the second order equation. I'm going to go to the second order equation. I'm going to go to the second order equation. I'm going to go to the X and minus level. அப்ப அதை இன்னும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கப்பா பண்ணாங்க இப்ப ஹோமன் எடுக்கேக்க மேல 
முதல் மைனஸில் விட்டு விடுறேன் இஞ்சி ஒரு மைனஸ் இஞ்சி மைனஸ் இஞ்சி மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எல்லாம் விடுறேன் பிரேக் அப்போ இஞ்சி எக்ஸ் வர போகுது இது இஞ்சியால் கொமன் எடுக்க டி மைனஸ் எக்ஸ் வர போகுது கீழே எக்ஸ் இன்ட்டு டி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் இங்கே எக்ஸ் மிக்ஸும் கேன்சல் ஆக போயிடும் அப்போ இந்த எஃப் இஞ்சால் வேற போகுது அப்போ எஃப் இன்டு டி அங்காளி சைட் பார்த்தோம் வேண்டாம் உண்டு எக்ஸ் இன்டு டி மெட்டது மைனஸ் எக்ஸ் கேட் செகண்ட் ஹவர் ஈக்குவேஷன் ரோடு வேற எடுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் கேட் இஞ்சால் விடைக்க பிளஸ் மைனஸ் டி இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் எஃப் இன்டு டி ஈக்குவல் டு நோட் இங்க ஒரு செகண்டோட வீக்வேஷன்ல இதில் பார்ப்போம் கோமனா ஏஎக்ஸ் கேட் பிளஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு நோட் ரெண்டா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் பி பிளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஓவர் டூ ஏ ஃபேக்டர் தெரிஞ்சா சரி அல்லது இது ஒரு கொமன் ஆனமே தான் இதுல இருந்து காணலாம்னு படுத்திக்கிறீங்க அந்த ஐடியால பாப்பாங்க இந்த எக்ஸுக்கு அப்ப என்ன இப்ப இதுல இருந்து நாங்க இப்ப ஐடியா வந்துல இப்ப பிளஸ் மைனஸ் இதை விட்டுட்டு அப்ப இதுல இந்த ரூட்டு கவர்றது கட்டாயம் என்ன பிளஸ் ஆயிருக்கும் இந்த ரூட்டு கவர்றது மைனஸ் வந்து அது வச்சுவலான ஒரு அது ரியலான இதுக்குள்ள வராது அப்ப நாங்க அப்ப என்ன இங்க பாக்கலாம் அப்ப இதுக்கு ரொட்டு கவர்ற உலகம் பிளஸ் என்றால் நாங்க பாக்கலாம் என்ன சும்மா இதுல எக்ஸுக்கு மைனஸ் என்றது கதைக்கிறது கொஞ்சம் மேத்தம் இல்லையேன்னா எக்ஸுக்கு மைனஸ் என்ன இது இஞ்சால ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க பிளஸ் இஞ்சால ஒன்று வேறு தானே அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஆயிருக்கணும் மைனஸ் ஆயிருக்கணும் கதைக்கிறது அர்த்தம் இல்லை அப்ப எங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் உள்ளன்னு பார்த்தா இந்த ரொட்டு கவர்ற உலகம் பிளஸ் ஆயிருக்கணும் அதுதான் இந்த ஒரு அர்த்தம் உள்ள விஷயம் அப்ப நாங்க இதுல இருந்து பார்ப்போம் அப்ப என் எக்ஸுக்கு ரியலான ஒரு வேல்யூ வேறோன் பண்ணா என்ன இவ்வளவு வந்து பிளஸ் ஆயிருக்கும் அதை பார்ப்போம் அப்ப என்ன பி ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேட் அண்ட் ஈக்குவல் டு சீரோ வேற கொண்டு அங்கே இருக்கா எழுதி காட்டிவோம் ஈக்குவல் சீரோ உலகம் சீரோ ஆப்போ எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேலையை தான் மிரப்போம் அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஆக எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேலையை தான் மிரஞ்சு என்ன பிடிச்சு ரெண்டை பற்றி பேந்ததில் வந்தபடியே வச்சு ஒன்று முடிவு எடுப்போம் மற்றபடியாக இப்போ என்ன ரெண்டு கூட வரப்போம் சரி என்னவோ இந்த கேஸு கம்மியாக இப்போ என்ன வேற முடியாது பற்றி பார்ப்பேன் நான் பி ஸ்கேட் என்ன இது டி ஸ்கேட் இனிதில் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் கேட்டுக்கு முன்னுக்கு எஃபெக்டர் வந்து ஏ இங்கே வந்து அது என்ன பான் எக்ஸுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிறது மைனஸ் டி அதாவது பிக்கு பதில் நான் போட வேண்டியது மைனஸ் டி அப்போ பி ஸ்கேட் மைனஸ் டி இன்னஸ் கேட்டிருந்தாலும் என்ன டி ஸ்கேட் தான் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் இன்டு ஏ கா ஒன் சி கா பார்த்தமெண்டா என்ன எஃப் இன்டு டி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு இந்த டி என்றது கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ரெண்ட படியா அப்போ என்ன டிஏ காமன் எடுத்தால் டி இன்டு டி மைனஸ் ஃபோர் இன்டு எஃப் ரெண்டு வேறு இப்போ டி கன்ஃபார்மாக பாசிட்டிவ் வேல்யூ என்று தெரிஞ்ச வழியா இப்போ டி மைனஸ் ஃபோர் எஃப் 
greater than or equal to zero or equal and then up at d greater than or equal to 4f அப்ப நாங்க ஒரு ரியலான ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரியல் இமேஜ் ஸ்கிரீன்ல ஃபார்ம் ஆகணுமா இருந்தா ஸ்கிரீனுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ளப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கட்டாயம் யூஸ் பண்ற லென்ஸ்ல ஃபோக்கல் லென்ஸ்ல ஃபோர் டைம்ஸ் இருந்தாங்க கூட வேற கோணம் இருந்தா மட்டும் தான் அது பாசிபிள் சரி ஈக்குவல் சீரோன்ற கேட்டகரியை பார்ப்போம் ஈக்குவல் சீரோன்ற கேட்டகரியில பார்த்தா என்ன ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் நாங்க வேறு என் உலகம் சீரோன்னு பார்த்தா பி மைனஸ் பி பை டூ இங்க என்ன சிபிஎச்சி எடுவா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் பார்ப்போம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் ரெண்டா என்ன சரியா ஃபோர் எஃப் டிஸ்டன்ஸ்ல அங்க மொத்த இது இருக்கு இங்கே இஞ்சியுடைய ஃபோர் எஃப் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் மெருதண்ட வழி என்ன இது டூ எஃப் அண்டா இது டூ எஃப் தேவை இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் எஃப் எம்மா குறைய இருக்கண்டா உங்களாலே நாங்க கடைசி வரையும் கிளியரான இமேஜ் எடுக்கலாம் அப்ப முதல்ல என்ன பிராக்டிக்கல் செய்ய தொடங்க முதல் இந்த லென்ஸ் இந்த ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா காணுவோம் அப்ராக்சிமேட்டா காண்றா இந்த மாதிரி என்ன இப்ப வழியில வெளிச்சம் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லென்ஸ பிடிச்சு பார்த்தா சுவர்ல வந்து என் தூரத்துல இருக்கிற மரமோ இது கூட அப்படியே கிளியரான இமேஜ் இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து ஃபோம் ஆகும் அது நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிற எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு தெரியலாம் அதாவது ஒப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில இருந்தா என்னங்க எஃப்ல வேறும் இன்ஃபினிட்டில இருந்தா கொஞ்சம் கிட்ட வேற வேற இதுக்குமே என்ன எஃப்ல இருந்து அங்க லைஃபுக்கும் டூ எஃப்க்கு முடியல அங்க வேறதா இருக்கும் ஆனா எஃப் கிட்டவா தான் இருக்கும் லென்ஸ் இந்த போகல இந்த கொம்பே ஆவணிக்க ஜூ சரியான ஹையா இருந்தா ஜூவோட கொம்பே ஆவணிக்க எஃப்ல கிளியர் பண்ற அளவுக்கு சிம்மோலையா இருந்தா அப்ராக்சிமேட்டா வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் போக்கல இருந்தா வேறு அதுக்காக தான் நல்லா தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இமேஜை நாங்கள் ஓல்டில் ஃபோம் பண்ண பண்ணிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா அளந்து மண்டா அதிலும் பார்க்க என்ன ஃபோர் டைம்ஸ் பார்க்க கூட இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் ஆப்ஜெக்டும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே இமேஜை வந்து ஃபோம் பண்ண முடியும் அப்போ அப்படிப்பட்ட தேவைகளுக்கு அப்போ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் 